सलाम है मैं हूँ अफीरा मैं हूँ तहसीन और आप देख रहे हैं अफीरा तहसीन रिएक्शन टर्किश रेस्लर जो जिनके ऊपर हमने पहले भी रिएक्शन किया है उनके ऊपर काफ़ी चीज़ें हमने देखी हुई हैं इनको पॉकेट हर्कलेस भी कहा जाता है बहुत छोटे से हैं लेकिन इनके जो जिसे कहते हैं रिकॉर्ड्स जो हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं बहुत बड़े हैं जो इनकी बॉडी से भी ज़्यादा जो है कैपेसिटी से ज़्यादा वेट उठाते थे लेकिन अभी हमें रिसेंटली पता चला कि इनकी डेथ भी हो गई है और उसके मुनासबत से हमारे पास इनकी छोटी सी डॉक्यूमेंट्री आई है तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या इनके बारे में इन्फॉर्मेशन मजीद बताई गई है और क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं फ़ौर चेक करते हैं मैं कर ये इतना ज़्यादा वेट है एक ऐसे जिसका कद भी इंसान का छोटा हो उनके लिए बहुत बड़ा kendi ağırlığının üç katını kaldırırken Naim Süleyman olduğunu izlediniz. Three times more than Naim Süleyman oldu. Dünyanın her yerinde cep herkülü, dünyayı kaldıran adam ve Türk Süpermeni olarak tanınıyordu. Süpermen hiç birisini Naim önermemişti. Zaten kendinden bahsetmeyi hiç sevmezdi. Tam 46 kez dünya rekoru kıran Naim bu isimleri kazanmıştı. Cep 46 times for record. 46 times olarak tanınıyordu. Bu isimlerin hiçbirisini Naim önemli. 46 times world record bunaya. Vermemişti. Zaten kendinden bahsetmeyi hiç sevmezdi. Tam 46 kez dünya rekoru kıran Naim bu isimleri world record. Naim who broke world record 46 times earned these names. Okay. Cep Herkülü. Naim Süleymanoğlu 1967 yılında Bulgaristan'da doğdu. Bulgar hükümetinin asimilasyon politikaları doğrultusunda tüm Türklerin soyadı gibi Naim'in de soyadı asimile edilmişti. Halter'e daha çocukken başlayan Naim Süleymanov ilk uluslararası madalyalarını daha 15 yaşındayken kazandı. Brezilya'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda ilk dünya rekorunu kırıp 2 altın madalya kazanarak turnuva şampiyonu oldu. Ha, 1983 yılında ABD'de yapılan turnuvada dünya rekoru kırarak tüm ABD medyasının odak noktası hmm. oldu. Boyu 147 cm olan bu kahramana ABD medyası Cep Herkülü ismini verdi. Woh na unhone kaha ki 147 cm ka hai aur इसीलिए इनको हरकुलस का नाम पॉकेट हरकुलस पॉकेट हरकुलस का नाम इसलिए दिया गया वन यूएस में हाँ इतना छोटा जो इनका एक कद है लेकिन वो सब लोग यही हैरान होते थे कि ये इतना कैसे वेट उठा सकेगा और किस तरह इतना आगे तक जा सकेगा लेकिन उसने फोर्टी सिक्स वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के दुनिया को बता दिया कि नहीं मैं कुछ हूँ इसम वो कदार पॉपुलर हाल ही याद दुनिया चपंद चेप हरकुलो लगता है दुनिया ही काल दरान आदम Naim Süleymanoğlu 1983-86 yılları arasında gençler kategorisinde 13, büyükler kategorisinde 50 rekor yani toplam 63 rekor kırarak halter tarihinin en büyük sayfalarını yazdı. 1984 yılında kendi ağırlığının 3 katını kaldırarak tarihi rekora imza attı. 1984, 85 ve 86 yıllarında 3 kez ard arda yılın sporcusu seçilen Naim'in ikinci lakabı da belli oldu. Naimin isminden dünyayı kaldıran adam olarak bahsedilmeye başlamıştı. The man who lifts the world. 80. Superman. Bulgaristan'da yaşayan Türklere yapılan baskılar artık dayanılmaz noktaya gelmişti. Dönemin başkanı Todor Zhivkov asimilasyon politikasının şiddetini arttırmıştı. Bulgar hükümeti ismiyle Bulgaristan'ı dünyaya tanıtan sporcuyu bile Türk kimliği ile kabullenemedi. Oh. 
1984 yılında Naim Süleymanov'un ismi hükümetin kararıyla Naum Şalamanov hmm. olmuştu. Naim'in artık bu baskılara tahammülü kalmıştı. Ya da yaşayan Türklere yapılan baskılar artık dayanılmaz noktaya gelmişti. Dönemin başkanı Todor Jipkov asimilasyon politikasının şiddetini hmm. arttırmıştı. Bulgar Açın. hükümeti ismiyle Bulgaristan'ı dünyaya tanıtan sporcuyu bile Açça इसको वहां के आइडेंटिटी की वजह से इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे बल्गेरियन गवर्नमेंट वाले हां जी तुर्किश आइडेंटिटी की वजह से ये क्या बात हुई व्हाट इज दैट कि यानी कि टर्किश का है बंदा जी तो बल्गेरिया उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे चुर्क hmm. किमली ile kabullenememişti 1984 yıl ne was changed to norm shalamo shalana shalamanov with the hükümetin kararıyla Naum Şalamanov olmuştu. Naim'in hmm. artık bu baskılara tahammülü kalmamıştı. Dönüm hmm. noktası ise 1986 yılında Avustralya yılından Dünya Halter Şampiyonası oldu. Yes. Naim kaldığı otelde görüştüğü Türk yetkililerin yardımıyla Avustralya'da bulunan Türk Büyükelçiliğine sığındı. Daha hmm. sonra dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın özel müdahalesiyle Türkiye'ye geldi. Hmm. Bu basit bir iltica değildi. Naim Süleyman oldu. Yıllar sonra özgürlüğüne, bayrağına, ismine, soyadına yes. kaçmıştı. Türkiye yes. ismini sayısız Değil organizasyonlarda, mi? olimpiyatlarda, turnuva ve şampiyonalarda en yükseklere taşıyan Naim Süleymanoğlu, aynı yes. zamanda Bulgaristan'da yaşayan Türklerin de sesi hmm. oldu. Türklere yapılan baskı tüm dünyada... Usne, us, Jagabanay, Australia me, uske baad jo hai, usne wo jeet liya, ke me yaha pe asylum me nahi hum. Uyularak hmm. tepki çekmeye başladı. Aynı zamanda Türkiye'de halterin popülerleşmesini sağlayan Naim Süleymanoğlu'ndan medyada bu sefer de Türk Süpermeni olarak söz edilmeye başladı. Türk Süpermen. Esas yapılan cevabını Tüm başarılarına ve dünya hmm. çapındaki ününe rağmen çevresinde samimi ve mütevazi insan olarak tanınıyordu. Uzun bir süredir yoğun bakımda tutulan Türk Süpermeni. <gülüyor> 18 Kasım 2017 yılında aramızdan ayrıldı. Naim Süleymanoğlu'nu yakından tanıyan gazeteci Doğan şunları söyledi. Naim çok içine kapanık biriydi. Fazla konuşmayı sevmezdi. Bilmiyorum nedendir ama çok gülmezdi. Ama göçmenleri çok severdi. Bütün Bulgar göçmenlerine evi açıktı. Göçmen öğrencileri wow. burs verirdi. कितनी मुश्किल कितनी हर्डल्स हर्डल्स लाइफ पे आती है इंसान की आज हमें देखा है तो हमारी इनके लिए हमारी रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई है और 2017 में इनके इंतकाल हो गया और ये बहुत ज्यादा कहते हैं कि बीमार रह के ये इनकी वफात हुई लेकिन एक लेजेंड है तुर्की तुर्की का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया हाँ। और हर मुल्क में जाके हरा के आए और इतनी ज्यादा ताकत सारी बात को पॉकेट हर्कुलस कहना या तुर्की सुपरमैन कहना हाँ। कोई गलत बात नहीं है क्यों फिर हाँ, हाँ बिल्कुल और उन्होंने जो जब उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था लेकिन उन्होंने फिर भी अपने आप को एक्सेप्ट कराया और तुर्की का झंडा ही लहराया तो ये एक बहुत ही फखर की बात होती है एक मुल्क के लिए एक आ, एक जो है ना कि स्पोर्ट्स मैन के लिए कि वो जिस मुल्क से जा रहा है उसी मुल्क का ही अपने आप नाम कहलाए अपने पीछे तो अमेजिंग उन्होंने वो साबित किया कि हाँ मैं जिस मुल्क से हूँ मैं उसी मुल्क को लेके चलूंगा और उन्होंने उस चीज़ को साबित किया और हर जगह चैंपियन रहे माशा बहुत अच्छा था बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री थी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव थी थैंक यू सो मच जिन्होंने लिंक शेयर किया इसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है इनको जरूर लाइक करें सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा अपने घरों में फूल रहेगा